Новая игра от создателей Бесконечного Лета. Звучит любопытно, и не только для преданных поклонников визуальных новелл, но и в целом для интересующихся индустрией, отечественной в частности. Потому что тут поди вообще разберись. Любовь деньги рок-н-ролл, как в целом и ее предшественница, более заметна и ценна, как игра или как мем. Сразу предупреждаю, я не являюсь специалистом в жанре. От и до изучил только одно произведение. Это Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Порой знакомлюсь с новинками в рамках нашей передачи Refund, жду заключительные эпизоды Тайни Бани, чтобы полноценно пройти игру, а Бесконечное Лето читал только на фановых эфирах с отыгрышем по ролям. Из ворот показалась Саша. Привет, Семен Кун, меня Славя зовут. Ерушканы! Вот, собственно, и весь багаж. С другой стороны, оно ведь и к лучшему. Я не знаю тех самых великих и ужасных создателей бесконечного лета и отношусь к ним максимально нейтрально. Что, надеюсь, поможет мне корректно донести до вас мысли после прохождения долгостроя, стартовавшего когда там, в пятнадцатом году? Занятно, как перекликаются сеттинги двух произведений. Если в лете была советская ностальгия с японскими аллюзиями, то тут все наоборот. События разворачиваются в 1987 году в Токио, а в качестве главного героя выступает школьник. Не совсем обычный и не совсем японский, так как переехал он сюда из СССР десяток лет назад вместе с родителями. Те устроились работать инженерами в корпорацию и бед не знали до одного злополучного дня, когда угодили в автокатастрофу, оставив Николая сиротой. Хоть и с собственным домом и круглой суммой на счету. Мальчик, которого и в обычной жизни экстравертом назвать было нельзя, после такого горя еще больше погрузился в апатию. А тут и несчастная любовь. В общем, не позавидуешь. Однако вскоре судьба все же заставляет Николая выбраться из кокона. Вокруг него начинается вихрь загадочных событий, разбавляя школьные будни неожиданными знакомствами, призраками прошлого, угрозами, вопросами жизни и смерти и, конечно же, перспективами закрутить роман с одной из четырех героей. Это Химицу, заботливая подруга детства Николая, по сути заменившая ему семью. Кэтрин, внезапно вернувшаяся бывшая, которую молодой человек все никак не может выкинуть из головы. Элли, барышня из рядов золотой молодежи, что умудряется сочетать свой элитный статус с бунтарским духом. Кэгаме, замкнутая староста класса с кучей личных проблем. С импаем гусаром следует учесть, что и по их части данное произведение выполнено в духе бесконечного лета. То есть это не разудалое эроге. И дрочить придется скромненько на флирт подходить к процессу, так сказать, с фантазией. В любом случае, кого-то из выше обозначенных дам игроку суждено выбрать и прошествовать к одной из полутора десятка концов. При этом, за счет больших объемов самого произведения, развилки по ходу дела встречаются не то чтобы прям часто. Большой объем произведения. Да. Знаете, любопытно было бы подсчитать, сколько раз в пользовательских обзорах любви, денег, рок-н-ролла упоминается термин «графомания». Причем далеко не всегда в негативном ключе. Оно и понятно, графомания о графомании рознь. А еще, что для одного графомания, то для другого гениальные диалоги Тарантино. Одно очевидно, далеко не весь текст новеллы повествует о конкретных событиях. Рефлексии и лирических отступлений, в которых зачастую ощущается не столько подросток Николай, сколько умудренный жизненным опытом взрослый дядька-автор, мягко говоря, хватает. Тут уж просто имейте в виду. Пока слишком далеко от героинь не ушли, отмечу, что для меня отыскать среди них любимицу оказалось непосильной задачей. Потому что в игре в целом не так просто найти адекватных персонажей. Проблематично симпатизировать тому, кто тебя раздражает своим поведением, своими реакциями, своей упертостью, своей эмоциональной неустойчивостью и так далее и тому подобное. В итоге я в плане прохождения не то чтобы выбирал какой-то рут, а просто следовал своей системе ценностей и внутреннему моральному компасу. При этом стараюсь угодить блондинке. В целом я так в реальной жизни действую, знакомая схема. Но все же, почему основные персонажи в игре, в том числе и главный герой, так часто вызывают раздражение? Начнем с того, что слишком много диалогов строится на выяснении отношений, в диапазоне от пассивной агрессии и до внезапных приступов истерии. Просто, видимо, так принято в Японии. Вроде норм общались, но в какой-то момент собеседник слетает с катушек и начинает огрызаться и в чем-то вас обвинять. 
И чтобы вы понимали, это двухстороннее движение. Иногда Николаю прилетает, а иногда прилетает от него. В итоге всю игру меня преследовало навязчивое ощущение, что у доброй половины населения Токио биполярное расстройство. 18-летний юноша, за которого приходится играть, наверняка может послужить иллюстрацией для описания какой-то формы шизофрении. Он и безинициативный, и решительный, и сочувствующий, и грубый. И проблема в том, что игрок своими выборами глобально картину болезни не изменит. Только вы попытаетесь направить Николая в более-менее комфортную колею, как он через пять минут снова начинает маниакально подруливать в кювет психической нестабильности и неадекватности. Отдельная песня «То, как новелла форсит Кэтрин». Прикол в том, что, судя по всему, подавляющее большинство игроков не хочет иметь с ней дело, ведь она грубо кинула Николая незадолго до событий игры. Возникает естественное желание сжечь мосты и перенаправить энергию молодого человека на более позитивные образы, но игра просто не дает вам возможности раз и навсегда закрыть эту тему, постоянно заливая текст сопливыми терзаниями и сомнениями, из-за чего ситуация с Кэтрин уже успела стать локальным мемом. Еще один масштабный раздражающий симптом. Очень часто диалоги строятся на расспросах, желании получить информацию. Главным героем или наоборот от главного героя не суть. Но при этом все постоянно либо врут, либо не договаривают, как бы сохраняя интригу. И ладно, если бы это касалось важных сюжетных моментов, в конце концов здесь всякие заговоры, преследования, тайны, это да. Но ведь даже в простых, житейских вопросах наблюдается вот это патологическое желание скрывать правду. В дешевых комедиях множество ситуаций строится на обмане, но там это хотя бы служит очевидной цели — поставить персонажа в нелепое положение, чтобы случился юмор. Здесь же зачастую абсолютно неясна причина подобного поведения. Даже сам герой частенько про себя думает что-то в духе «почему-то сказал я неправду». Не знаю зачем, но я соврал. Да потому что ты больной долбоеб, ёб твою мать. И тут, конечно, кто-то скажет. Но ведь люди такие сложные существа, уникальные снежинки. Как часто мы совершаем противоречивые поступки, не понимаем ни себя, ни окружающих. Да, но нет. Я, конечно, и в реальной жизни за голову хватаюсь от того, что наблюдаю в социуме, но все же есть мнение, что градус неадекватности в любви, деньгах, рок-н-ролле уж слишком часто начинает шкалить. Это что касается стиля повествования. Теперь же чуть о более утилитарных вещах. У меня возникало ощущение, что в важных моментах прохождения не помешало бы участие игрока. К примеру, был очень удивлен, что мне так и не дали принять судьбоносное решение вступать в музыкальную группу Элли или нет. Герой как-то сам разрулил этот вопрос. Кроме того, иногда на развилках не совсем понятны последствия выбора в плане ухудшения или улучшения отношений с девушками. Помню, как выбирал между химицу и продолжением расследования, а оказалось, что это внезапно выбор между химицу и Кагаме. Благо, в игре есть возможность включить подсказки, которые будут обозначать баланс отношений. Вообще все, что касается интерфейса и элементов управления, выполнено сознанием дела. Автосохранение, перемотка, возможность посмотреть в меню галерею или послушать музыку — все к месту. Плюс еще можно фильтр накинуть с легкой хроматической операцией или чем-то таким, что по идее должно усилить атмосферу ВХС эпохи. Музыка, кстати, неплоха, но вроде и ничего сверхвыдающегося, а вот художникам фонов — отдельный респект. Выполнено все на высочайшем уровне, с кучей деталей и нюансов. Множество вариантов локаций для разного времени суток, непринужденные анимации, огонечки всякие. Короче, мое почтение. Персонажи нарисованы как будто бы не с таким тщанием, но это уже, наверное, вкусовщина. То же самое можно сказать и по поводу неуемного, я бы даже сказал, традиционного желания наших разработчиков сделать отсылочки к современной культуре, тем самым простукивая четвертую стену. Киану Ривз на лавочке, шлепа в качестве элементов фона, еще ладно, но подобные заигрывания и в тексте встречаются. Однажды главный герой, будучи, напомню, в Японии 87 -го года, роняет ироничную фразу «Токийский централ, ветер северный». Ох, ну я не знаю. Выруливая на резюмирующую прямую, хочу отметить, что я так и не понял, как проще и удобнее подходить к этой визуальной новелле. Как стараться ее воспринимать, чтобы было менее болезненно? Как детективное приключение мешает болото романтических терзаний и излишне тягучий прогресс? Как симулятор налаживания отношений с девушками? Ну тогда дайте возможность контролировать диалоги и решительно отсекать неинтересные руты. 
Получилось ни то, ни все. Обидно, потому что глобально сюжет вызывает интерес, да и истории персонажей хочется разузнать получше. Вот только проходить игру еще несколько раз не возникло никакого желания. Благо уже есть лаконичные фанатские пересказы, с помощью которых можно воссоздать полную картину. Ими я и спасся, и не пожалел о своем решении. К слову, у нас в блогах на сайте stopgame.ru такие материалы тоже есть. Спасибо, друже, Даймон. В завершение приведу цитату из игры. Если ты постоянно, изо дня в день, в одном и том же месте ведешь одни и те же бесполезные разговоры, то по неволе задумаешься, а не место ли виновата. Все верно. И называется это место «Любовь, деньги, рок-н-ролл».